കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ രീതിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് കേരളം എന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ തുടർച്ചയായ ലോക്ക്ഡൌൺ മറ്റെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാക്കും അതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നാകെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ഇടപെടുകയും താങ്ങി നിർത്തേണ്ട മേഖലകളെ സാമ്പത്തികമായി താങ്ങി നിർത്തുകയും വേണം ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ട മേഖല വ്യാപാര മേഖല തന്നെയാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ കച്ചവടം നടക്കാത്തതിന്റെ വരുമാന നഷ്ടത്തോടൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് കെട്ടിക്കിടന്ന് പഴകിയും നശിച്ചും ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഇതുവരെ കണക്കാക്കാൻ പോലുമായിട്ടില്ല വാടക ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കെട്ടിട ഉടമകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും എല്ലായിടത്തും നടപ്പായിട്ടില്ല വാടക വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കെട്ടിട ഉടമകളുമുണ്ട് അവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കുറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല അതുപോലെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയൊരു ശതമാനം വ്യാപാരികളെ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ വരുത്തിയ നഷ്ടവും പ്രതിസന്ധിയും കാരണം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വ്യാപാരികൾക്ക് കട പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ കണക്ക് രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ഏഴു കോടി ചില്ലറ വ്യാപാരികളിലൂടെ ദിവസേന പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് നടന്നിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഇത് നിലച്ചു ഇതിലൂടെ ആറ് ദശാംശം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി ഒന്നര കോടി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ സമീപ ഭാവിയിൽ കച്ചവടം നിർത്തേണ്ടി വരും ഇവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ചരക്കെടുക്കാൻ ചെറുകിടക്കാരില്ലാതാവുന്നതോടെ ഈ ഇടത്തരക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാവും അങ്ങനെ രാജ്യത്താകെ രണ്ടേകാൽ കോടി വ്യാപാരികൾക്ക് കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഈ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വ്യാപാരികൾ സമാന സ്ഥിതി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സമിതി പറയുന്നു പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട ഉള്ളിൽ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കാൻ ആറുമാസത്തെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് താൽക്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ വായ്പാ കാലാവധിയും ആറുമാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഇതേ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കടക്കെണിയിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉടൻ സഹായ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ധനമന്ത്രിക്കും നിവേദനവും നൽകി ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വ്യാപാരി സമൂഹം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി പോകുമെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിലവിൽ വരുമാനമൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് ഇനിയും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരുത്തില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത മാത്രമല്ല വ്യാപാര മേഖലയിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന നേട്ടം മൊത്തം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം വിൽപ്പന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി പൂർണ്ണമായും പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമപരമായി നൽകേണ്ട വിഹിതം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നുമില്ല കേരളത്തിന് അയ്യായിരം കോടിയിലധികം ജി എസ് ടി വിഹിതം കുടിശ്ശികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്കാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത് നിലവിൽ വായ്പകൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലതാമസത്തിന്റെ കൂടി പലിശ വായ്പ എടുത്തവർ അടച്ചു തീർക്കണം ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വ്യാപാരികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാവാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്ലിയർ സൈറ്റ് മീഡിയ